അസ്സലാമുക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു ഫലമുദിയ ഹദുഹുലശരീകലശദുസൈദനസൈദനബുദുസൂല صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ഇബ്രാഹിമനിസ്തോഹിബ്രാഹിമക്കാനൈതിയൽ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانه ما ينفيان الفقر والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلاب كماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الحمد لله الله باك ردار بار يغني توشنك شكريا जी आल्ला पक रबुल आलमीन के पवित्र एक मासे महासम्मानी एक मासे सम्मानी एक दिन पवित्र एक समय आल्ला पक अत्यंत महब्बत को भलोवे पृथिवीर सब चाहते श्रेष्ठ जगह मस्जिद आल्ला पक आसबार तौफिक दान कर मालिक दरबारे शुक्रिया दायर थे बिना अवन तो चित्ते सुधार जनित कंठे समस्या एक्षत आवाज को रिपोर्ट याल हम दो लिल्ला लक्ष्य कुटी दुरुद सलाम विश्व मनोबोध और मुक्ति दिशा री विश्व बाशी रहमत और कंडरी शाफी उल मुजनबीन खातम उन नबीयन हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूपर شمست صحابہ کرام تب تابعین ائمہ مجدہدین درگانے روپور محترم حاضرین اکھن جی اکٹی ماش چول چھے ای ماش اللہ کا سوان ایک دامی اکٹی ماش شمست مشرد دام تو اللہ کا سیا چھے تر مدد شب چاہی تے بیشی دامی جی ماش گولی اللہ پا کر گا سے چاٹی ماش اکٹی ہلو راجب ماش एक हलो जिल कद मास एक हलो जिल हज मास सर्वशेष हलो मुहर्रम मास अल्लाह पाकर से चार मास सब चाहते बस दाम चार मास मध्य अन्तम एक मास हलो जिल हज जिल कद मास और हमें जिल कद मास मध्य उपनीत हो जिल कद मास हल बस तारीख जिल कद मास मास आस सामने जी मासर संगे इसलम जो मूल स्तम्भ इसलम जो मूल भित्ति एर मध्य थे अन्तम एक भित्ति जी मासे सम्पर्कित जी मासे सम्पर्क रही है ओ मास नाम हल जिल हज मास जेहतु जिल हज मास सामने चले सकले अवगत आृथिवीर विभिन्न दिक्कत प्रंत अल्लाह पाक आहवान साड़ा दिए पृथिवीर धर्मप्राण मानूष जरा आल्ला के आल्ला विश्वास कर 
এই মানুষগুলো হজ্জে বাইতুল্লাহর জন্য তারা মক্কা শরীফের দিকে যাচ্ছে অনেকেই চলে গিয়েছে বেশি সংখ্যক বেশি সংখ্যক মানুষ চলে গিয়েছে আর অল্প কিছু মানুষ রয়েছে যারা অল্প দিনের মধ্যেই চলে যাবে তো এই হজকে সামনে রেখেই নিয়ে আজকে আমি মনস্থ করেছি যে হজ্জে বাইতুল্লাহ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার জন্য আল্লাহ পাকের তাওফি কার সাহায্য ছেয়ে এই সম্পর্কিত আমি পবিত্র কোরআনে হাকিমের সুরাই আল ইমরান সুরাতুল হজ এই দুইটি সুরা থেকে দুইটি আয়াত তিনটি আয়াতে কারি মাতালাবাদ করেছি এই আয়াতের সমর্থনে সহি আল বুখারি বুখারি শরীফ থেকে একটি হাদিস এবং তিরমিজি শরীফ থেকে একটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি আল্লাহ পাকরে তাওফি কার সাহায্য ছেয়ে উল্লেখিত আয়াতে কারিমা এবং হাদিস শরীফ থেকে আপনাদের সম্মুখে কিছু আলোকপাত করার পর আস চালাবো আমা তৌফিক বিল্লাহ আল্লাহ পাক আমার এই জবান থেকে উল্লেখিত আয়াতে কারিমাগুলিকে সামনে রেখে সহি কথা বুঝবার কথা আমলের নিয়েতে কিছু কথা বলা আমাদের সকলকে শ্রবণ করে আমাকে এবং আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে বলে আমিন মোহতারাম হাজিরিন যে হজের কথা আমরা বলে থাকি এই হজের গুরুত্বটাও অনেক বেশি আজকের আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো তিনটা এক হজ নিয়ে তিনটি আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রথমত হজের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা এরপর হজের ফজিলত সম্পর্কে কিছু আলোচনা তিন নম্বর হলো হজ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কি এই শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা এই হজ নিয়ে আমি তিনটি বিষয়ের উপর মনস্থ করেছি কিছু আলোচনা করব প্রথমে আসি হজ নিয়ে কিছু আলোচনা করি হজ নিয়ে আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের হজের শাব্দিক পারিবাসিক অর্থগুলি জানা প্রয়োজন আল হজ এই শাব্দিক অর্থ হলো আল এরাদাহ আল হজ বামাহানা আল এরাদাহ হজ শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা পোষণ করা কি করা ইচ্ছা করা ইচ্ছা করা হজ শাব্দিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা আর শরিয়াতের পরিভাষায় হজ বলা হয় নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট কিছু আমলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করাকে হজ বলা হয় আপনারা কি বলেন যারা হজের জন্য যারা এখন যারা যাচ্ছেন এরা যদি রমজানের সময় যায় হজ করতে হজ হবে হবে না কেন নির্দিষ্ট সময় ওটা না হাজের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে হাজের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে সুনির্দিষ্ট একটি মাস রয়েছে যেই মাসের মধ্যেই মানুষ হাজ করে থাকে অন্য মাসে বললে হজ হবে না অন্য কিছু হবে কিন্তু হজ হবে না এই হজের গুরুত্বটা আল্লাহ পাক বুঝা আবার জন্য পবিত্র কোরআনে হাকিম আল ইমরানের মধ্যে বলেছেন নিশ্চয়ই এই একটি ঘর পৃথিবীতে এমন একটি ঘর আমি বানিয়ে দিয়েছি যেই ঘরটা হলো পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ঘর বাইতুল্লাহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর তফসিলের কিতাবের মধ্যে এসেছেন হজরত আব্দুল্লাহ আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করার বহু বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে বসবাস ছিল ইনসান ছাড়া অন্য অন্য প্রাণী ফেরেস্তাদের বসবাস পৃথিবীতেও ছিল জিনের বসবাস ও পৃথিবীতে প্রকাশ্য ছিল বনে আদমকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করার পূর্বে যখন এই বাইতুল্লাহকে নির্মাণ করলেন এই বাইতুল্লাহ তখন আবাদত বন্দে গিয়ে ফেরেস্তারা করত অন্য মাখল করত ফেরেস্তাদের আবাদত করার পরে আল্লাহ পাক যখন মনস্থ করলেন যে এই পৃথিবীতে আমি একজন আমার প্রতিনিধি পাঠাব বনে আদমকে দুনিয়ার জমিনে আমি প্রেরণ করব বনে আদমকে প্রেরণের জন্য আল্লাহ পাক বলেন ও জিব্রাইল 
আমি তো পৃথিবীতে বনি আদম সম্প্রদায় নামে একটা সম্প্রদায় পাঠাবো এই সম্প্রদায়েরা আমার জন্য আবাদ বন্দি করবে আমার জন্য গোলামি করবে এদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট একটি ঘরের প্রয়োজন সুতরাং তোমরা ঘরটাকে খুব সুন্দরভাবে নির্মাণ করো কেউ কেউ বলেছেন হজরতে ইব্রাহিম আল হজরতে আদম আলহিসাল্লাম যখন দুনিয়াতে আসলেন আসার পরে আল্লাহ পাক হজরত আদমের দ্বারা ঘরটাকে পুনর্নির্মাণ করলেন আবার কেউ কেউ বলেছেন হজরতে আদম আলহিসাল্লাম পৃথিবীতে আসার পূর্বে অল্প কিছুদিন পূর্বে হজরত জিব্রাহিল আলহিসাল্লামের নেতৃত্বে ঘরটা নির্মাণ করেছিলেন আবার হজরত আলহিসাল্লাম যখন তার মহা প্লাবনের সময় যখন প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদের মাধ্যমে ঘরটাকে উপর দিকে উঠায় নিলেন নু আলহিসাল্লামের প্লাবনের পর যখন মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম দুনিয়াতে আবির্ভাব করলেন আবির্ভাব করার পরে আল্লাহ পাক কোরআনে হাকিম সুরে হাজ্যের মধ্যে বলেছেন যখন আমি ইব্রাহিমকে নির্দেশ প্রদাস করলাম এই বাইতুল্লাহ স্থলকে তাকে দেখায় দিলাম ও ইব্রাহিম এই যে হলো বাইতুল্লাহ প্রাচীর তুমি বাইতুল্লাহকে পুনর্নির্মাণ করো হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম বাইতুল্লাহ পুনর্নির্মাণ করলেন পুনর্নির্মাণ করার পরে তার সঙ্গে তার ছেলে হজরত ইসমাইল আলহিসাল্লাম তাকে সহযোগিতা করলেন বাইতুল্লাহর ঘর যখন নির্মাণ করা কমপ্লিট হয়ে গেল হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে এত বিশাল একটা ঘর নির্মাণ করলেন এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে এই ঘরটা কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করতেছেন আপনি আমাকে আদেশ করেছেন এই ঘর নির্মাণ করার জন্য ঘরটা তো নির্মাণ করা হয়ে গেল এই ঘরটা নির্মাণ করার পর আল্লাহ আপনি যে রকম ভাবে আমাকে ঘরটা নির্মাণ করার কথা বলেছিলেন হয়তো বা আমি ওই রকম ভাবে ঘরটা নির্মাণ করতে পারি নাই আয়াল্লাহ ভুল ত্রুটি সবগুলি মাফ করে এই ঘর যে আমি নির্মাণ করলাম এই ঘরের নির্মাণকে আপনি আমাদের জন্য কবুল করে নেন যখন দোয়া করলেন দোয়া করার পর আল্লাহ পাকের প্রথম আদেশ ছিল যে ইব্রাহিম এই ঘর নির্মাণ কর এক নম্বর আদেশ ছিল দুই নম্বর আদেশ শুনো নির্মাণ করলা এখন তো এলাকার মধ্যে কোন মানুষ নাই এই ঘরের আবাদ করা করবে জন্য তুমি একটা কাজ করো তুমি ঘোষণা করো একদিন তুমি এই ঘরের জন্য একটু ঘোষণা করো ঘোষণা কিভাবে করবা তোমরা বলো ও দুনিয়ার মানুষ সকল তোমাদের রব তোমাদেরকে তোমাদের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছে আর এই ঘরের তফটা এই ঘরের জিয়ারতটা প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য ফরস করে দিয়েছে এই ঘোষণা যখন আল্লাহ পাক ইব্রাহিমকে বলতে বললেন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাত ওসালাম বলছেন আল্লাহ এখানে কোনো মানুষ নাই এখানে কোনো মানুষ নাই জনমনহীন এলাকা এই এলাকার মধ্যে যদি আমি এই কথা ঘোষণা করি তাহলে এখানে কে আসবে আল্লাহ পাকল ইব্রাহিম তোমাকে তো আমি বলেছি যে তুমি ঘোষণা করতে বলছি তোমাকে তোমাকে তো আমি পৌঁছা দিতে বলি নাই তো সিনের কিতাবের মধ্যে এসেছে হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম যখন এই কথা যখন শুনলেন তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যখন এই ঘোষণা তার কাছে আসলো বললেন যে ইব্রাহিম তুমি ঘোষণা করো আর মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তো আমার ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম আর দেরি করলেন না মাকাম ইব্রাহিম যারা বাইতুল্লাতে গিয়েছেন দেখেছেন মাকাম ইব্রাহিম একটা স্থান একদম হাজরা আসমাদ থেকে একটু সামনে একটু পিছের দিকে যদি আমি বলি সেখানে মাকাম ইব্রাহিম অবস্থিত ওই মাকাম ইব্রাহিমের ভিতর একটা পাথর রয়েছে যেই পাথরের মধ্যে দুইটা পায়ের সাপ দেওয়া আছে এই দুইটা সাপ 
অন্য কোন ব্যক্তির না এটা হলো ইব্রাহিম আলাইহি সালাত ওয়াসসালামের পায়ের ছাপ যে একটা পাথরের মধ্যে দেওয়া আছে এই পাথরটা বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার সময় ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ব্যবহার করেছিলেন আর ব্যবহার করার জন্য যেন তোর কোনো ব্যথা না লাগে পাথর দানোর কারণে এই পাথরটা তফসিলের কিতাবে আসছে এই পাথরটা তখন লিফ্টের কাজ করেছিল যখন উঁচু উঠা দরকার তখন পাথরটা আপনি আপনি উপরে উঠাইত আবার যখন নিচে নামানো দরকার তখন নিচে নামত বিজ্ঞানীরা এই কথা শোনার পরে আবিষ্কার করলেন উপরে আবার নিচেই কিভাবে উঠে এই ঘোষণা যখন তারাও জানল তারা চিন্তা ভাবনা করে গবেষণা করতে করতে এখান থেকে লিফ্ট আবিষ্কার পৃথিবীতে শুরু হলো কি দ্বারা নবীদের দ্বারা নবীদের পদচরণ দ্বারা যেই পাথরটার উপরে তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন একটা মানুষ কিভাবে উপরে উঠে তাকে কিভাবে উপরে উঠায় কোনো যন্ত্র এইভাবে আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীর মধ্যে যা কিছুই আপনি দেখেন নতুন আবিষ্কৃত যা কিছুই আছে পৃথিবীর জমিনে এই সব কিছুই হলো আল্লাহ পাকের কোরআন থেকে রিসার্চ করে করে মানুষের কোনো মস্তিষ্কের মাধ্যমে তৈরি করা না যা কিছু আছে সব হলো নবীদের দ্বারা অথবা কোরআন দ্বারা অথবা নবীদের কোনো কাজকর্ম দ্বারা মানুষেরা এটা আবিষ্কার করেছেন অথবা আল্লাহ পাকের কোনো মাহলুকাত দ্বারা এটা আবিষ্কার করেছেন উড়োজাহাজ বলেন বিমান বলেন প্লেন বলেন যা কিছুই বলেন এই সব কিছু আল্লাহ পাকের মাহলুকাত থেকে গবেষণা করে করে মানুষ এটা বানিয়েছে মানুষের নিজস্ব কোন মস্তিষ্ক দ্বারা বানাতে পারেন নাই যাই হোক মোহতারাম হায়াজির ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু আসসালামকে যখন এই ঘোষণা করা হলো ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু আসসালাম এই ঘোষণা করলেন মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু আসসালাম যখন এই ঘোষণা করলেন তখন এই আওয়াজকে আল্লাহ পাক পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে দিয়ে শুধু এমন নয় বরং এই আওয়াজকে আল্লাহ পাক আলমে আরওয়াহ রুহের জগৎ পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে সমস্ত মানুষের কানে আল্লাহ পাক এই মাকাম ইব্রাহিম থেকে যে আওয়াজটা ইব্রাহিম আলহ ইসলাম দিয়েছিলেন এই আওয়াজটা প্রত্যেকটি ব্যক্তির কানে কানে আল্লাহ পাক পৌঁছে দিয়েছিলেন এখানে আরেকটু আজীব ব্যাপার হলো এমন এই আওয়াজটা যখন পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল তখন এই আওয়াজের প্রেক্ষাপটে যারা এই আওয়াজ শ্রবণ করে যে মানুষগুলা লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক বলেছিল লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক যারা বলেছিল কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ পাক ওই সমস্ত মানুষ যারা ইব্রাহিমের এই আওয়াজকে কেন্দ্র করে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক লাব্বাইক আল্লাহ শরীক আলাখা লাব্বাইক এই তালবিয়া যারা পাঠ করেছিল এই তালবিয়া যারা পাঠ করেছিল আল্লাহ পাক এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাজের জন্য কবুল করে নেবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ওই নামের মধ্যে সামিল করেন বলে আমিন মোহতারাম হাজিন এটা ছিল দুই নাম্বার আদেশ আর একটা আদেশ ছিল তিন নাম্বার আরেকটি আদেশ ছিল তিন নাম্বার আরেকটি আদেশ কি আল্লাহ পাক তার রাসুলকে বললেন ইব্রাহিমকে বললেন ইব্রাহিম ঘর তো নির্মাণ করলা সবার কাছে এই আওয়াজকে পৌঁছে দিলা এখন এই ঘরে যারা তফ করার জন্য যারা আসবে এবাদত করার জন্য যারা আসবে এটা তো পবিত্র রাখা দরকার এই ঘরকে পবিত্র রাখবা এই ঘরকে তুমি পবিত্র রাখবে এই ঘর যেন কোনো অপবিত্র না হয় তাহলে মসজিদকে পরিষ্কার রাখার আদেশটা কার বলেন সবাই অল্প কিছু মানুষ সকলে বলেন আদেশটা কার আল্লাহ পাকের আদেশ আমরা কি আল্লাহ ঘর পরিষ্কার রাখি আমি তো মাঝে মাঝে দেখি মাসাল্লাহ আমাদের কিছু মুসল্লি ভাই অজ্ঞতার কারণে না জানার কারণে মাঝে মাঝে আমার টাইম মনে হয় আবার কিছু মুসল্লি আছে অহংকার বসত কিছু আছে অজ্ঞতার কারণে কিছু আছে অহংকার বসত যখন নাকি বাহির থেকে আসে তার জুতার মধ্যে বাহিরের ময়লা বর্জনা পানি এই পানি নিয়ে জুলাইতে জুলাইতে মসজিদে বেবে আসে আসে না এমন আবার কিছু মুসল্লি আছে যে মুসল্লি ভাইদেরকে আমি দেখেছি তারা করে কি যখন আসে তখন বৃষ্টির সময় না হলে রাস্তাঘাটে যখন চলাফেরা তার ধুলা বালু এই ধুলা বালু নিয়ে মসজিদের জুতাটা নিয়ে এরকম ঠিক ঝুলাইতে ঝুলাইতে নিয়ে আসে মসজিদের মধ্যে ধুলা বালু বালু পর্যন্ত করে মাঝে মাঝে আমি দেখছি তো মাঝে মাঝে পায়ে পড়ে তো মাঝে মাঝে কাদা পানি আমার নজরে পড়ে এটা কেন এই ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আল্লাহ বা গোটা মানব জাতিকে দিয়েছেন কারণ এটা হলো পৃথিবীর মানুষের আবাদত করার জায়গা হলো এটা আমার অজ্ঞতার কারণে 
মসজিদ কে আবাদ রাখা মসজিদ কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের আমার জুতার দাম কি আল্লাহর ঘরের চাইতে বেশি হয়ে গেল জুতার দাম তো আছে কিন্তু আমাদের কাছে এমন মনে হয় মাঝে মাঝে আমার মুসল্লি ভাইদেরকে দেখে তখন প্রচন্ড কষ্ট লাগে তাদের জুতা বহন করা দেখে মনে হয় এই ঘরের চাইতে তার জুতার দাম তো আল্লাহর কাছে তার কাছে বেশি খুব বেশি জুতা নেওয়ার তো একটা তরিকা আছে মাঝে মাঝে দু একজনকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি জুতা নিতে হলে এইভাবে নিবেন একটা জুতার উপর আর একটা জুতা রাখবেন এইভাবে সুন্দর করে নিয়ে আসবেন এইভাবে নিয়ে আসবেন এইভাবে নিয়ে আসবেন না এইভাবে যদি আনেন তাহলে ধুলা বালু ঝরে ঝরে নিচেই পড়বে আর একটা জুতা ভুট করার পর যদি তার উপর আর একটা দেন দিয়ে যদি এইভাবে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আর ধুলা বালু পড়ে না এইদিকে আমরা সকলে একটু খেয়াল রাখবো ইনশাআল্লাহ এটা ছিল তিন নম্বর আদেশ তাহলে এই আদেশগুলি আমি যা কিছুই বললাম এখান থেকে প্রতিমান হয় যে এই বৈতুল্লার জিয়ার অর্থাৎ হজের জন্য এটার গুরুত্বটা ইসলামের মধ্যে অনেক বেশি অনেক বেশি হওয়ার কারণে ইসলামের তো বহু সংখ্যক বিধিবিধান রয়েছে তার মধ্যে আল্লাহ পাক ইসলামের যে মূল যে ভিত্তিগুলা বুনিয়াদ ইসলামের যে মূল ভিত্তিগুলা এই ভিত্তির উপর নির্মাণ করে আল্লাহ পাক এই হজকে এই মূল ভিত্তির মধ্যে স্থান দিয়েছেন বুনিয়াল ইসলাম আলা খমসিন ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের মধ্যে একটা রাখছেন এটা করলে কি লাভ হজরত আব্দুল্লাহ এমন সময় প্রদেশ থেকে একদল লোক এসে আল্লাহ রসুল সালাম তিনি বললেন আমরা শুধু ইয়ামান দেশ থেকে আপনার কাছে এসেছি সম্পর্কে আপনি আমাদের কিছু বলেন আল্লাহ রসুল বললেন ও সাহাবাম ভালো করে শ্রবণ করে রাখুন আল্লাহ পাখের কোন বান্দা যদি আল্লাহ পাখের কোন বান্দা যদি হজ এবং অমরার জন্য নিয়ত করে হজ এবং অমরার জন্য পাক্কা নিয়ত করে হজ এবং অমরার জন্য পাক্কা নিয়ত করে আল্লাহ পাখের কোন বান্দা যদি ঘর থেকে বাইতুল্লার উদ্দেশ্যে একটা পা বের করে বাহিরে ফেলে দেয় আল্লাহ রসুল বলেন শীতকালে যে এরকম ভাবে গাছের পাতাগুলি ঝরে পড়ে বান্দা হজ এবং অমরার জন্য যখন নিয়ত করে বাড়ি থেকে একটা পা জমিনের মধ্যে দিবে আল্লাহ পাক তার পুরা দেহ থেকে ওই রকম পাতার মতো তার জীবনের সমস্ত গুণাগুলিকে ঝরায় দেয় সমস্ত গুণা ঝরে যাবে আল্লাহ রসুল আরো বলেন ও সাহাবাইকে নাম বান্দা যখন নাকি হজের জন্য যখন বাইতুল্লার সামনে কথা যখন চলে আসবে আর আসার পরে যখন বান্দার জবান থেকে আল্লাহ রসুল বলেন বান্দা যখন লাভাইক আল্লাহ লাভাইক এই কথাটা বলবে আল্লাহ পাকের কুদ্রতি কলিজাটা বান্দার এই কথাটা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলেন ও সাহাবাইকারাম আল্লাহ পাক যে এত এহরামের কাপড় পরার কারণে খুশি হয়ে যায় এত খুশি বান্দার উপরে আল্লাহ পাক আর কখনো হন না আমার কাছে আসে আমার কাছে আসার পর আমাকে সালাম দেয় আমার সঙ্গে মুসাহাবা করে 
আমার সঙ্গে সালাম এবং মুসাফা করার কারণে আল্লাহ পাক আসমান থেকে তার সঙ্গে মুসাফা এবং সালাম দেওয়ার জন্য ফেরেস থেকে আল্লাহ পাঠায় দেয় আল্লাহ রসুল আরো বলেন বান্দা যখন নাকি সমস্ত কাজগুলি শেষ করে জিলহজ মাসের নয় তারিখে আরো ফরমাটে যখন অবস্থান করে আল্লাহ পাকের কাছে কাকুতি মিনতি করে করে যখন দোয়া করতে থাকে আল্লাহর কাছে নিজের বড়ত্বকে জহের করে না নিজের দুর্বলতাকে আল্লাহ পাকের কাছে আজ ইসি নিজের দুর্বলতাকে আল্লাহ পাকের কাছে প্রকাশ করতে থাকে আল্লাহ রসুল বলেন তখন আল্লাহ পাক সাত আসমানের ফেরেস্ত থেকে আহ্বান করে ও সাত আসমানের ফেরেস্ত দ্বারা ও আসমানের বাসিন্দারা তোমরা নজর করে তাকে দেখো পৃথিবীর বিভিন্ন আনাচে কানাস থেকে বিভিন্ন মানুষগুলো আমার ডাকে আহ্বান দিয়ে সাড়া দিয়ে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা তাদের কষ্ট ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর নিয়ে টাকা পয়সা ব্যয় করে তোমরা একটু নজর করে তাকায় দেখো ওই বান্দা গোলা তাদের ধোলা মুসলিম চেহারা নিয়ে এলোমেলো চুল নিয়ে আমার কাছে কান্না কাটি কিভাবে করতেছে নিজের গুনার জন্য মাপ চাইতেছে ও ফেরেস্তারা তোমরা সাক্ষী থাকো আমার ইজ্জতের কসম আমার মর্যাদার কসম আমার সম্মানের কসম এই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে যারা নিক্কার ব্যক্তি রয়েছে এই নিক্কারদের অশিলা করে আমি আল্লাহ পাক ঘোষণা করতেছি আর আফার মাঠে যত ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছে সমস্ত ব্যক্তিদের জেন্দেগির সবিরা কবিরা যত ধরনের গুণা আছে আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে তাদেরকে সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাতক বাচ্চার মতো নিষ্পাপ বানায় দিব নিষ্পাপ হয়ে যাবে বান্দা এই জন্য হাদি শরীফের মধ্যে ঝগড়াফাজাদ আল্লাহ পাক তাকে এত মাসুম বানায় দেন কেবল মাত্র যে সন্তানটা জমিন ভূমিষ্ট হইল ওই সন্তানে তার পুরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহে যেমন কোনো গুনাহের দাগ পড়ে না আল্লাহ পাক এই বাইতুল্লার সফরের কারণে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ কলঙ্ক মুক্ত মানুষ তথা একেবারে নিষ্পাপ মানুষ বানায় দেন হজের ব্যাপারটা হলো এমন এটা হলো মনের ইচ্ছার কথা এখন আসেন হজ ফরজ ভাই কাদের উপরে সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত হজ ফরজ কাদের উপরে হয় হজ ফরজ ভালো করে খেয়াল করেন আমরা মুসল্লি ভাইদের ভালো করে খেয়াল করেন হজ ফরজ হয় ওই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর কোন সমস্ত ব্যক্তি তারা যারা হল যখন হজের সময় আসবে ওই সময়টা আসার পর তার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তার কোনো বাধা নাই তার কোনো অসুখ বিসুখ বড় আকারের নাই যেটার কারণ সে হজে যেতে পারবে না এমন অসুস্থতা বোধ তার মধ্যে নাই এবং কারোর থেকে কোনো চাপ নাই কোনো ভয় নাই রাস্তাও নিরাপদ সেই ব্যক্তি হজে যখন যেদিন রওনা করবে ওদিন থেকে নিয়ে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত খরচ যুবতী সে বহন করতে সক্ষম এবং হজে যেতে আসতে যতগুলি সম্পদ ব্যয় হয় এই সব এই পরিমাণ সম্পদ হজে যাওয়া এবং আসার মধ্যে যতগুলি টাকা প্রয়োজন এই পরিমাণ সম্পদ তার কাছে আছে এবং তিনি হজে যাওয়ার পরে তার পরিবারের সদস্যদের খোরাকির বাবদ চলাফেরার জন্য যেই পরিমাণ সম্পদ দরকার এই পরিমাণ সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত আছে বর্তমান সময়ে আমি যদি একটা হিসাব করে বলি তাহলে মনে করেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কত টাকা কত টাকা সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মালিক যেই ব্যক্তি সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মালিক যেই ব্যক্তি তার কোন ঋণ নাই এমন টাকার মালিক যেই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির উপরে হজ ফরজ কি ফরজ আমাদের এই মহল্লাতে যে সমস্ত মানুষগুলি বস বিশেষ করে ভাট ইয়াবাদ দিলাম বাড়িওয়ালা ধরি প্রায় ছয় ছয়শো সাড়ে ছয়শো বাড়িওয়ালা আছে আমার তো দিবে বিশ্বাস আমার বোন এ কথা বলে সৎকারা এই সাড়ে ছয়শো বাড়ি থেকে মিনিমাম চারশো বাড়িওয়ালা এমন যে তাদের উপরে হজ ফরজ 
ভুল বললাম তারা হাস করছে মনে করতেছে হাস করলে মনে হয় সম্পদ সব চলে যাবে আমি হাস করলে আমার মেয়ে এখনো অবিবাহিত রয়েছে আমার মেয়েকে বিবাহ দিতে হবে পাত্রস্থ করতে হবে এখন পর্যন্ত কোনো বাড়ি ঘর কিছু নির্মাণ করতে পারলাম না যদি হাস করতে যাই সমস্ত টাকা পয়সা ব্যয় হয়ে যাবে তখন আমি ফকির হয়ে যাব এই ধারণা আপনার টোটাল ভুল ধারণা কেন رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بولن تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والزنوب تمنا لقدر حاج من عمرة كرت تاكو كننا لقدر حاج من عمرة تمنا در شمست وطاب کے دور بھیت کرے دی بے ابن تمنا در شمست وطاب کے دور کرے دی بے سبحان اللہ کیا بولا چند کتا اللہ رسول بولا چند کیا بولا چند اللہ رسول اللہ رسول کتا کی بشاش ہوئے اپنا در ہاں है ना कार कार हाथ उचे करें कार कार है ना छोटा बच्चा रहे ना था कौन ना हो अपन तो है इन्शाल्ला इन्शाल्ला तो वो ले अल्लाह रसूल जी एक कथा बोले था कि जब तुमरा हाज एवं अम्र करो हाज एवं अम्र करो न मध्य में तुम्हारे शुमस्तो आभाव का टुन दूर है जबे एक एक घोषणा जी करे सेन के करे चेन रसूल एवं कयामत पूजन तो जातो में क्ति आज भी अमर अपना नवीन चाहिए ऐतो शुद्ध बादी नवी ऐतो शुद्ध बादी में क्ति पीठी भी दार के वासे ताहले अमर नवीन कथा की विश्वास है अपना देर ताहले नियत करने कोट से ना बस तो चक्कुश प्रमाण अमीनी जाए अनेक मुसल्ली भाई जाने गोता बस रामी कहने का उम्रत गिये � जब आमी उम्र को राशर पर आमर जी अवस्था बुरी बहुत तो नहुए चे, अमी ये लागे भला भला अवस्था में चाकरी करे चिलाम, किंतु आमी ये ठहर राशर पर अल्लाह पाक आमा क्या तो बर कुत्तान करे चे, जे ये बर कुत्ता आमी आमर पुरो बॉय, ये पुरा बॉय शर मुद्दे पाई नहीं कोनो दिन, ये जन्नो ये चिंता भा� कोनो व्यक्ति जो दी अल्लाह पाक के शब्दुष्टि जन्म हाज एवं अम्रा कोटते जाए, वही अम्रा कोटते जवार शुमार, वही व्यक्ति की अवस्था जमुन रहे छे, वही व्यक्ति हाज अम्रा कोरे आशार परे अल्लाह पाक मित्र आँख पोजन्तो, वही व्यक्ति के तार चाहिए तार गोरी बना बिन्ना, सुभाहेनल्लाह, किगोर � मित्र आँख पोजन तो अल्लाह पाक तादर के वाना हरे कुनो दिन राग बिन्ना ये जोन में ये चिंता भाव ना आमदन ना था का जब हाँस कोटे के लिए चार पास लोग खोटे का बैंक या सुन जामा हाँस कोटे के लिए फुकीर हुए जब वो ना शंपुत दवाने वार मालिक तो अल्लाह ना कि उन्नो के उम अल्लाह पाक शंपुत दवाने حدث شريف رسول الله كريم صلى الله عليه وسلم بلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فليمت إن شاء يحوديا وإن شاء نصرانيا الله رسول بلم جاي بكتير بره حاس فرج هوي شيء حاس ترجمة أبوش كده هوي جي شيء أتو جو شيء بكتير حاس كوري ناي تار راستر مدة كونو بودي بند كده ناي تات ثيك شركاري كونو جاب ناي तार जन्म को ने एमोन अशुष्टता ना है जार जन्म से हास करते बार बिना तार परवजनी वही व्यक्ति हास ना करे फलियमुत इन्शा यहूदिया व इन्शा अज़रानिया वही व्यक्ति मित्र शुमाय है तो वही यहूदी है मोरबे अथवा नासरा है मोरबे नाउज़ुबिल्ला कि है मोरबे यहूदी है मोरबे अथवा नासरा है मित्र � वही शुमस्तो व्यक्तिरा जो दी हाज ना करे नमाज़ी हो रुझादार हो दिनदार हो मुत्तकी हो किंतु तार पर हाज फरज हुए से जो दी हाज ना करे मित्तु सुमाए की हुए मोर बे इहुदी मोर बे अथवा क्रिश्चियन हुए मोर बे इहुदी हुए मोर बे अथवा क्रिश्चियन हुए मोर बे ये कथा क्या बोले छे क्या बोले से बोले अल्लाह रसूल सल्लल्लाह कारो कथा बोले ची अल्लाह रसूल र पवित्र ज़बान थी के वही कथा न कुल करे बोल लाम ए जोन में एमोन एक जोन व्यक्ति ना था का जाए जामरु पर हाज़ फ़रोज़ हुए जाए मैं हाज़ करते अखनो बिलंबो कर ची आर आशीनो बोई बसुर हो बौश को हो इतार पर ना हाज़ करते जाबो ए चिंता र बसुर पड़ती ना हुआ 
কারণ আপনি যে সত্তর ষাট বছর আশি বছর বাঁচবেন এই গ্রান্তি আছে আপনার এই গ্রান্তি তো আমারও নাই কারো নাই আমি আরো চল্লিশ বছর বাঁচবো আমরা একটা চিন্তা ভাবনা করি যে হজ কর্ম বুড়া বয়সে কর্ম কেন হজ করে আসার পরে তো আর দোকানদারি করতে পারবো না হজ করে আসার পরে তো আর কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবো না সহই নয় করতে পারবো না আপনারা কি বলেন এখন নামাজ পড়ার পরে কি ব্যবসা করা নিষেধ হ্যাঁ রোজা দেখার পরে ব্যবসা করা নিষেধ তারপরে জাকাত দেওয়ার পরে কি চাকরি করা নিষেধ তাহলে যদি এবাদত করলে এগুলি নিষেধ না হয় তাহলে হজ করার পরে নিষেধ হবে কেন এটা আমাদের ধোকা বাজি ছাড়া আর কোনো কিছুই নাই বৃদ্ধ বয়সে যায় হজ করতে বৃদ্ধ বয়সে যারা হজ করতে যায় আমি তো দেখেছি যে দেখে এসেছি তো আমাদের দেশের মানুষগুলোকে চলতে পারে না ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকে জায়গায় বাথরুম করে শেষ করে দেয় কাপড় চোপড় গুলা এবাদত হজের এবাদত এমন একটা কষ্টকর একটা এবাদত আর আমরা তো আমরা করতে গিয়েছিলাম তাতে আমাদের যে কষ্ট অনুভব হয়েছে আর হজর সফর তো আরো কষ্টের এই সময় যাবে আশি বছরের বুড়া বাবা যাবাই সত্তর বছরের যাই ডায়াবেটিক্স হয়েছে হাঁটতে পারে না এখন যাই আরে তোমার সামর্থ্য আছে তোমার সম্পদ আছে তুমি ইয়ং বয়সে যাও ওই ইয়ং বয়সের আবাদত যৌবনকালের আবাদত দাম তো আল্লাহর কাছে অনেক বেশি এই জন্য আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের যাদের উপরে হজ ফরজ হয়েছে আমরা সকলে এখন যোগ্য করলে বুঝে আসবে আমি কি বললাম বলেন তো মনে আছে কত টাকা থাকলে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা থাকলে এই মহল্লার মধ্যে এমন কোনো বাড়িওয়ালা নাই যে তার কাছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তার নাই আমার মনে হয় না আর কি ভুলও হতে পারে অধিকাংশ মুসল্লি অধিকাংশ বাড়িওয়ালা যারা রয়েছে আমার তো মনে হয় প্রত্যেকের উপরে হজ ফরজ হয়ে গিয়েছে কিন্তু হাজি সাহেব হাতে কোনো প্রয়োজন আছে তোমার এই সম্পদ তুমি কার জন্য করছো আল্লাহ পাকের দেওয়া সম্পদ তুমি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করছো না আল্লাহ পাকের দেওয়া সম্পদ তুমি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করছো না অথচ তুমি মনে করতেছ এই সম্পদ তোমার চিরস্থায়ী থেকে যাবে কোশ্চিন কালেও না এই সম্পদ তোমার জন্য আর গজবের কারণ হবে আজাবের কারণ হবে এই জন্য আল্লাহ পাকের দেওয়া সম্পদ আল্লাহ পাকের ঘর দেখে আসেন দেখে আসলে বুঝবেন সে জায়গার দৃশ্যটা কি এই জন্য তো আমি গত বছর ওখান থেকে নিয়ত করে এসেছি ইনশাআল্লাহ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি এতটুকু বিশ্বাস করি কোনো মুসলমান যদি পাক্কা নিয়ত করে কি নিয়ত করে আমি যাবই আমি যাবই যদি এমন নিয়ে যদি কোনো মুসলমান করে হজ করার জন্য আমাদের উস্তাদরা বলতেন যে হজ করার জন্য টাকার প্রয়োজন না আল্লাহ পাকের কাছে কবুলিয়াত্রা প্রয়োজন আল্লাহ যদি কবুল করেন টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় না আমি ইনশাল্লাহ এখন থেকে নিয়ত করে রেখেছি ইনশাল্লাহ প্রত্যেক বছর ইনশাল্লাহ আমরার জন্য যাব আর দুই হাজার বিশ অথবা একুশ ইনশাল্লাহ হজের জন্য যাব আপনারা সকলেই নিয়ত করেন যে আল্লাহ পাকের এত মহিমান্বিত একটি ঘর যেখানে ক্ষুদ্র তার বর কোথ ছাড়া আর কোনো কিছুই না যেখানে গেলে মানুষের দিনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় যেখানে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাকের মহাব্বাত দিলের মধ্যে আরও গাঢ় হয়ে যায় তখন মানুষ কোনো কিছুকেই পরোয়া করে না এই সময়টা যাওয়ার জন্য নিয়ত করেন নিয়ত করলেই আল্লাহ কবুল করবেন ইনশাল্লাহ আমি নভেম্বর মাসে যাওয়ার আবার নিয়ত করেছি যদি কোনো মুসল্লি ভাই থাকেন আমার সঙ্গে গতবার যখন আমি গিয়েছিলাম অনেক মুসল্লি ভাই বলেছিলেন হুজুর আমরাও যেতাম আপনার সাথে বললে আমি ইনশাল্লাহ নিয়ত করেছি আবার নভেম্বর ইনশাল্লাহ আমরাতে যাব সকলে ইনশাল্লাহ নিয়ত করেন পাক্কা নিয়ত করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সহজ করবেন বুঝে আসতে কথা আল্লাহ সহজ করবেন এখন আসেন হজ থেকে আমরা কি শিক্ষা নিব হজ থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে কি হজ থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে হলো এটা যে আল্লাহ পাক প্রত্যেক বছর পৃথিবীর আনাচে কানাচ থেকে মানুষদেরকে একত্রিত করে আল্লাহ পাক এ কথা মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেয় যখন মানুষ যখন নাকি দেখেন যখন আরাফার মাঠে যায় মুজদারে ভাই যখন যায় মিনাই যখন যাই জামনাতে যখন যাই তখন মানুষ সব মানুষ এক কাজ করে এখানে কোনো মারামারি নাই কোনো রেশারেশি নেই আছে নাকি কোনো মারামারি কোনো রেশারেশি কোনো কিছুই নাই কোনো ঝগড়া নাই ঝগড়া ঠাকড়া যা কিছু করে আমি দেখছি আমি বাংলাদেশি মানুষ যাই করে অন্য দেশের মানুষ এত ঝগড়া ঠগড়া করে না কারণ আমরা তো অনেক পণ্ডিত আমাদের দেশের মানুষগুলো অনেক পণ্ডিত আমাদের দেশের মধ্যে আমাদের উস্তাদরা বলতেন আমাদের দেশের মধ্যে দুই শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কয় শ্রেণীর মানুষ বলেন দুই শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় একটা হলো ফতুয়া বাজবে একটি বেশি পাওয়া যায় সার দোকানের মধ্যে আপনি একটা মাসলা উঠাই দেখবেন জীবনে নামাজও পারেন খালি বিড়ির পাশে ধরে টানে এই মুসল্লি দেখবেন ফতুয়া দেওয়া শুরু করবেন সার দোকানের মধ্যে আর পাবেন ডাক্তার কি পাবেন আপনি এক জায়গার মধ্যে বেশ আলোচনা করবেন যে আমার এই অসুস্থতা একজন বলবে আপনি এটা করেন আরেকজন বলবে এটা করেন আরেকজন বলবে এটা করেন এমন কয় কি না আমাদের দেশের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি একটা হলো ফতুয়াবিদ 
আর একটা হলো ডাক্তার এই দুই শ্রেণীর মানুষ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এই জন্য সমস্যা এখানে যে বেশি করে না তো হাস থেকে আমাদের যে শিক্ষা নিয়ে বিষয় আল্লাহর পাক এই কথা প্রত্যেক বছর মানুষদেরকে আরা ফর মাঠে যখন একত্রিত করেন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে যায় আল্লাহ পাক তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে দেয় ও দুনিয়ার মুসলমান আজকে তোমরা তামাম পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে যেমন এখানে একত্রিত হয়েছ তখন তোমাদেরকে আমি এখানে যেমন ঐক্যবদ্ধ করেছি এখান থেকে যাওয়ার পরে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলো তোমরা তাতাফারক হয়ে চলো না তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বন্ধন আর আবদ্ধ করো আরো শক্ত করো তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ ভালোবাসা বেশি করো কেন আল্লাহ রসুল হাদিসের মধ্যে বলেন আল মুসলিম মুসলমান সবাই হলো এক মুসলমান হলো একটা দেহের নেই ইনিশ টাকা আইন হু ইনিশ টাকা করল কোনো মুসলমান যদি চোখে আক্রান্ত হয় তাহলে সমস্ত মুসলমান চোখে আক্রান্ত হবে কোনো মুসলমান যদি চুল মাথায় আক্রান্ত হয় ও ইনিশ টাকা রস হু ইনিশ টাকা করল কোনো মুসলমান যদি মাথায় আক্রান্ত হয় তাহলে ওই মুসলমানের ব্যথা থেকে আর এক মুসলমান ব্যথিত হবে এই শিক্ষাকার আল্লাহ পাক রসুলের শিক্ষা আল্লাহ পাক এই কথা প্রত্যেক বছর উম্মতদেরকে বান্দাদেরকে শিখায় দেন ও বান্দা তোমাদের বসবাস ভিন্ন জায়গা হতে পারে তোমাদের অবস্থান ভিন্ন হতে পারে তোমাদের এলাকা ভিন্ন হতে পারে তোমরা মুসলিম জাতি তোমরা এক তাওহিদের বাড়ির উপরে বিশ্বাসিত মানুষ তোমরা তোমাদের কিন্তু এই জিনিসটা ভিন্ন হবে না তোমরা সকলেই এক সুতরাং মুসলমান যে হবে পরকৃত মুসলমান যে হবে পরকৃত মুসলমান যে হবে একজন মুসলমান ফিলিস্তিনে আক্রান্ত হবে বাংলাদেশে আমরা যারা মুসলমান আছি আমাদের দিনের মধ্যে আঘাত লাগবে একজন মুসলমান সিরিয়ার মধ্যে আক্রান্ত হবে রাশিয়া বোমা ফেলে ফেলে মানুষদেরকে মারবে তখন আমাদের দিনের মধ্যে ব্যথা লাগবে একজন মুসলমান ইরাকের মধ্যে আক্রান্ত হবে আমি মুসলমান আমার দিনের মধ্যে ব্যথা লাগবে একজন মুসলমান লিবিয়ার মধ্যে আক্রান্ত হবে আমি মুসলমান আমার দিনের মধ্যে আক্রান্ত লাগবে আমার দিনের মধ্যে ব্যথা লাগবে একজন মুসলমান ইন্ডিয়া আক্রান্ত হবে আমি মুসলমান আমার দিনের মধ্যে ব্যথা লাগবে কথা বলেন আর যদি আমার দিনের মধ্যে ব্যথা না লাগে আর যদি আমার দিনের মধ্যে না না লাগে মুসলমানের জন্য যদি জবান থেকে কথা বের না হয় মুসলমানের জন্য চোখ থেকে যদি অস্ত্র বের না হয় মুসলমানের জন্য আল্লাহ পাকের হাতে যদি দোয়া করা না হয় তাহলে বুঝবো মুনাফেক আল্লাহ রসুলের জামা নাই মুসলমান আক্রান্ত হলে মুনাফেক সব চাইতে বেশি খুশি হতো এখনো পৃথিবীতে মুসলমান আক্রান্ত হবে আর মুসলমানের দিনের মধ্যে ব্যথা লাগবে না বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি মুসলমান না মুনাফেক এই জন্য পাক্কা ইমানদার হতে হবে এই হজ থেকে আমাদের শিক্ষা আমরা মুসলিম জাতি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো রাজি আছেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাকের কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হজ্জে বাইতুল্লার জন্য কবুল করেন হজ থেকে আমাদেরকে যে শিক্ষাগুলি দেওয়া হয়েছে আমরা মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকব একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের বিপদের সামনে আগিয়ে আসব আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই শিক্ষাটা আমাদের জেন্দেগির মধ্যে বাস্তবায়ন করে খাটি মুসলমান হওয়া তৌফিক দান করেন সকলে বলে আমিন وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جرق